ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான காடை கிரேவி தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நம்மள நம்மக்கிட்ட இருக்க ரொம்ப சிம்பிளான மசாலா வச்சு ரொம்ப சீக்கிரமாக செய்கிற ஒரு டிஷ் தான் இது வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கலாம் இது கூட வந்து ரெண்டு துண்டு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா பொரியிட்டோம் பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் நல்லா பெரிய சைஸ் ஆனியன் ஒன்று சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொடியாக அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மீடியம் சைஸ் ஆனியனாக இருந்தால் ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது நல்லா வதங்கிட்டோம் இது வதங்கினதும் ஒரு பவுல் சின்ன வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ ஒரு நாலஞ்சு கருவேப்பிலையை நான் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அது வதங்கிட்டோம் பாருங்கள் நம்ம வெங்காயம்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி இஞ்சி பூண்டோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் நம்ம தக்காளி வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கும் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகி நல்லா வெந்திருக்கு இப்போது இது கூட வந்து இதுக்கு தேவையான மசாலா பொருளெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் நல்லா போட்டு இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு மசாலா ஸ்மெல் எல்லாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க பாருங்கள் நல்ல எண்ணெயெல்லாம் விட்டுருக்கு சூப்பராக வதங்கிடுச்சு இப்போது நல்லா காடையை க்ளீன் பண்ணி நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம இந்த மசாலாவில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடையில் அவங்களே க்ளீன் பண்ணி தருவாங்க பட் இருந்தாலும் நம்ம ரொம்ப நீட்டாக அதை க்ளீன் பண்ணும் குட்டி குட்டி முடியெல்லாம் இருக்கும் நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி காடையை நம்ம மசாலாவில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது கூட இப்போது எந்த தண்ணியும் எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஒரு ரெண்டிலிருந்து மூணு நிமிஷம் இந்த மசாலாலேயே காடை வந்து நல்லா வதங்கிட்டோம் அப்போ தான் அதோடய பச்சை ஸ்மெல் போகும் அதில் ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் மாதிரி இருக்கும் எல்லா மீட்லேயுமே இருக்கும் ஸோ ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வதங்கிட்டோம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு அரை கப் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அரை கப் தண்ணி ஊற்றி அது வந்து நல்லா வேக விட்டுடலாம் ஒரு மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேகட்டும் காடை வந்து சீக்கிரமாக வெந்துருங்க பாருங்கள் சூப்பராக வெந்துட்டுருக்கு இப்போ இது கூட வந்துட்டு சும்மா ஒரு ரெண்டு பீஸ் தேங்காய் கூடவே ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கசக்கசா அரை டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு போட்டு நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கேன் தண்ணி விட்டு அதை வந்து இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நிறைய தேங்காயெலாம் வேண்டாம் ரெண்டே ரெண்டு பீஸ் தான் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேகட்டும் அவ்வளோதான் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ண போகிற நேரத்தில் ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட காடை கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம கொத்தமல்லியை தூவி ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு நான் காட்டுறேன் 
பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்ட்டு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் மசாலா தான் ஆனால் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சிக்கனை விட வந்து இந்த ப்ராய்லர் சிக்கனெல்லாம் விட இது ரொம்பவே ஹெல்த்தி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் பாய்